Grazie per... Ok, good morning students. E rozo, mano, yesterday class chip on twenty qualitative and also ammonia acid is some twenty class continue chadamu. I think previous chip on twenty only processors mano observant detail jodha, brief kajoda. So nene ammonia acid qualitative and also slow nene head in just the first time japonamo. So, ninihydrin test man perform jaysi na pudu Manu ki ammonaisi solution dhees kundra ninihydrin add jaysi na pudu Purple color na ito kundi form out on jarut si manu maata Ala purple color form out lathe dhanu ki ammonaisi ki presence na ito ka manu identify jayi ito jarut si Okay Adhok saar choda ndi In the head and test. And Jeff couldn't in the head and test Mali repeat chest nano. I'm an acid solution this could not mono. Tara the Nini head and reas in the adjacent. So Nini head and reas adjacent in the road, the cast of oil and boiling water bottle mono. Places of five minutes of the chest, a purple color monarchy, a form in the matter, a hemant's mixture and pills on the name. A purple color and it won't form out of this. So it indicates a positive test. I think the yellow color precipitate form in the see the end of the monkey proline or hydroxy proline again at the yellow color compound form of number instead of purple color. So good bet on the test one just in the end of a monocyte solution this could need that in a head reagent to add JC. So then water bottle of places of five minutes. Five minutes places in the road, mark a purple color and it to the appear in it like a ammonia acid. Do not come on confirm this quantum. So, presence of ammonia acid and it is not confirm this. So, a lack of quantum at the ammonia acid presence low, mark each in a sample low. Proline can hydroxy proline can on it like a the cast the ill e type of color, yellow color lemon came extremely with an important yellow color. Let me confirm the matter. So, if you want to use the proline and hydroxy proline, we will confirm this. So, anyway, you can use the hydrogen test to positive oxygen. So, we will confirm this. So, we will confirm this. So, Jantheo Protic Test. This is what I already discussed. So, what is Jantheo Protic Test? What is the confirmation of Jantheo Protic Test? This is the aromatic confirmation of the aromatic ammonia. So, phenylalanine and tyrosine and tryptophan can be used. So, this Jantha Protic Test is positive. It 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 is positive. So, presence of the concentrated nitric acid, the aromatic phenyl ring is nitrated to give yellow color nitro derivative. So, nitric acid is added to the alkaline pH. It is positive. It is positive. It is positive. So, all the APR in a pretty look at the color APR in a pretty monkey, it's a 20 sample. On a garamatic ammonia acid and ocean mono, kills coach. So, first a look at the form of the Tarota mono, soda hydroxyl alkaline pH monk orange yellow color in it would be formed in it. It looks at children. So, mono ammonia acid sample is contemposed to. So, tyrosine ammonia acid is going to garamatic ammonia acid property. This is the nitric acid addition. 1 ml nitric acid addition. 0.1 ml or 1 ml. So, boil the water. This is 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 आधार दे हीट चेस नोड मान के होते कास डार्क येलो कलर तरह तो ऑरेंज 
ఆరెంజ్ ఎల్లో కలర్ లెక్ మార్తున్నాం కూడా ఇప్పుడు మనం సోడియం హైడ్రాక్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు సోడియం హైడ్రాక్స్ యాడ్ చేసాము చూడండి ఆరెంజ్ ఎల్లో కలర్ లెక్ ఈ చేంజ్ అవ్వడం జరిగింది అండి సో ఇది దీని జాంతో ప్రొడిక్ట్ టెస్ట్ అని అంటాము ఈ జాంతో ప్రొడిక్ట్ టెస్ట్ చేయటం ద్వారా మనకి ఆరోమాటిక్ అమ్మనాసిడ్ సో మనకి ఇచ్చినటువంటిది ఆరోమాటిక్ అమ్మనాసిడ్ అనే విషయం మనకు కన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ టెస్ట్ పాలిస్ డయాజో టెస్ట్ ఇది ఏంటి దేనికోసం చేస్తామంటే ఆరోమాటిక్ అమ్మనాసిడ్ కన్ఫర్మేషన్ అయిన తర్వాత మనకి పాలిస్ డయాజో టెస్ట్ చేసినామంటే దీనికి ఏంటంటే క్రిప్టోఫాన్ కానీ ఇస్టిడిన్ కానీ సో మనకి ఇచ్చినటువంటి అమ్మనాసిడ్ ట్రిప్టోఫాన్ ఇచ్చారు అనుకోండి సో ఈ టెస్ట్ ఏంటంటే దేనికోసం అంటే పాలిస్ డయాజో టెస్ట్ ట్రిప్టోఫాన్ కోసం అట్ ద సేమ్ ఇస్టిడిన్ కోసం కూడా సో ట్రిప్టోఫాన్ కానీ ఇస్టిడిన్ కానీ మన శాంపుల్ ఉన్నట్లయితే పాలిస్ డయాజో టెస్ట్ పాజిటివ్ వస్తుంది అయితే పాలిస్ డయాజో టెస్ట్ ఏం చేస్తాము అన్నట్లయితే ద రీఏజెంట్ యూజర్ ఫర్ దిస్ టెస్ట్ కంటైన్ సల్ఫనిలిక్ యాసిడ్ సో సల్ఫనిలిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది సల్ఫనిలిక్ యాసిడ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ అప్ టు డయాజనైజేషన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సోడియం నైట్రేట్ అండ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ రిజల్ట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డయాజమ్ సాల్ట్ అనమాట సో ఏదైతే సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఉందో అది డైజెటైజేషన్ అవటం వల్ల డైజెటైజేషన్ అవటం వల్ల ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ ఐఎమ్ సారీ సోడియం నైట్రేట్ అండ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సో ఏమవుతుందంటే డై డయాజో అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది డైజనియం అయాన్ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఆ సాల్ట్ మనకి ఈ థైరోసిన్ తో కానీ ఇస్టిడిన్ లో ఉన్నటువంటి ఇమిడిజోల్ రింగ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఒక క్రోమోజన్ అనేటువంటి ఒక ఎజో డై ఫామ్ అవుతుంది క్రోమోజన్ అనేటువంటి ఒక ఎజో డై ఫామ్ అవుతుంది ఆ డై అనేటువంటి కలర్ మనకి రెడ్ కలర్ లో బాగా డార్క్ రెడ్ కలర్ లో మనకి ఆ కాంపౌండ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని క్రోమోజన్ డై అని పిలుస్తారు లేదా ఎజో డై అని పిలుస్తారు అనమాట ఏం చెప్పాం మీకు సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సమక్షంలో మనకి సోడియం నైట్రేట్ ఉండడం వల్ల సో డయాజిటైజేషన్ ఫామ్ అవుతుంది అలా డయాజిటైజేషన్ ఫామ్ అయ్యి సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఆ సాల్ట్ ఏమవుతుంది థైరోసిన్ తో కానీ ఇస్టిడిన్ తో కానీ రియాక్ట్ అయినప్పుడు క్రోమోజన్ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఒక క్రోమోజన్ డై అనేటువంటి ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది అలా ఫామ్ అయినట్లయితే మనకు దాన్ని ఏంటంటే ఇస్టిడిన్ కానీ ట్రిప్టో కానీ ట్రిప్టోఫాన్ కానీ ప్రెజెన్స్ అయినట్లుగా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం అయితే పైన పెర్ఫామ్ చేసిన జాంతో ప్రొడిక్ట్ టెస్ట్ ఎప్పుడైతే మనకు పాజిటివ్ వచ్చిందో ఇచ్చినటువంటిది ఆరోమాటిక్ అమ్మనాసిడ్ అని కన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ పాలిస్ డయాజో డయాజో టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చినట్లయితే ఇచ్చినటువంటి అమ్మనాసిడ్ జాంతో ప్రొడిక్ట్ టెస్ట్ లో ఆరోమాటిక్ కన్ఫర్మ్ అయింది పాలిస్ డయాజో టెస్ట్ లో ఏమో ఆరోమాటిక్ ట్రిప్టోఫాన్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి అమ్మనాసిడ్ ఏంటి మనకైనట్లయితే ట్రిప్టోఫాన్ అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు సో జాంతో ప్రొడిక్ టెస్ట్ నెగిటివ్ వచ్చి పాలిస్ డయాజ్ టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చినట్లయితే అది ఇస్టిడెన్ అని కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇది పాలిస్ డయాజ్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ టెస్ట్ మనం వెళ్దాము పాలిస్ డయాజ్ టెస్ట్ ఎలా చేస్తారు ఒకసారి చూడండి థైరోసిన్ ఎమనాసిడ్ తీసుకున్నాము సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేసాం సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ తీసుకుని యాడ్ చేయడం జరిగింది సోడియం నైట్రేట్ కూడా తీసుకుని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది సోడియం కార్బోనేట్ సో చూడండి ఈ విధంగా మనకి రెడ్ కలర్ క్రోమోజన్ డై అనేటువంటి ఫార్మాట్ చూసారా సో ఇప్పుడు అది పాలిస్ డయాజ్ టెస్ట్ ఇప్పుడు హోప్కిన్స్ కోల్డ్ టెస్ట్ అనేటువంటి మనం ఎలా చేస్తాం అనేటువంటి చూద్దాం దేనికోసం చేయాలి అంటే దిస్ టెస్ట్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ టెస్ట్ ఫర్ ద డిటెక్టింగ్ ద ట్రిప్టో ఫ్యాన్ అంటే ఇచ్చినటువంటి అరమాటిక్ ఆల్రెడీ ఎక్కడ ఏం చేసాం మనం ట్రిప్టో ఫ్యాన్ కన్ఫర్మేషన్ అయింది ఇది కూడా ట్రిప్టో ఫ్యాన్ కి సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ అనమాట ట్రిప్టో ఫ్యాన్ ద ఇండోల్ మాయిటీ ఆఫ్ ట్రిప్టో ఫ్యాన్ రియాక్ట్ విత్ గ్లయాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫురిక్ యాసిడ్ టు గివ్ ఎ పర్పుల్ కలర్ ప్రొడక్ట్ సో గ్లయాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇస్ ప్రిపేర్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ద గ్లేసియలిస్టిక్ యాసిడ్ బయింగ్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్ లైట్ సో గ్లేసియలిస్టిక్ యాసిడ్ ని సన్ లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు ఆయన గ్లయాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ ట్రిప్టో ఫ్యాన్ గ్లయాక్సిలిక్ యాసిడ్ తో మనకి రియాక్ట్ అయ్యి ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సల
సో ఈ టెస్ట్ మీద పాజిటివ్ వచ్చినట్లయితే మనం దానికి ఏంటంటే మనకి ట్రిప్టో ఫ్యాన్ కి కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది మనం ట్రిప్టో ఫ్యాన్ కన్ఫర్మేషన్ చేసుకుంటాం ఒకసారి ఏ విధంగా టెస్ట్ చేస్తాం అనేటువంటిది ఒకసారి చూడండి సో మనం ట్రిప్టో ఫ్యాన్ ఏమన్నా ఎసెప్ట్ తీసుకున్నాము గ్లాక్సిలిక్ యాసిడ్ యాసిడ్ తీసుకోవడం జరిగింది బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాము తర్వాత సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేస్తాం నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్యూర్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేసి కేర్ఫుల్ గా యాడ్ చేయాలి ఎందుకంటే అట్లయితే అది బాగా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా యాడ్ చేయాలి చూడండి పర్పుల్ కలర్ ఫామ్ ఏం చేశారు పర్పుల్ కలర్ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది మనం చూసారా సో అది ఇది కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ట్రిప్టిఫైన్ అనే విషయం మాకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది సో నెక్స్ట్ లెడ్ సల్ఫైడ్ సో లెడ్ సల్ఫైడ్ టెస్ట్ చేద్దాము సో లెడ్ సల్ఫైడ్ దేనికోసం అంటే మనకి సల్ఫర్ కంటెనింగ్ అమోనైసిస్ సో సల్ఫర్ కంటెనింగ్ అమోనైసిస్ ఏమైనా మాకు తెలుసు సిస్టిన్ సిస్టైన్ సో సల్ఫర్ కంటెనింగ్ అమోనైసిడ్స్ ద సచ్ ఎస్ సిస్టిన్ ఆర్ సిస్టైన్ అపర్ బాయిలింగ్ విత్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే ఆల్కలిక్ అనమాట హాట్ ఆల్కలిక్ కండిషన్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈల్డ్ సోడియం సల్ఫైడ్ సో మన సిస్టిన్ తీసుకుని దాని సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యాడ్ చేసినట్లయితే సో ఏమొస్తుంది మనకి సోడియం సల్ఫైడ్ వస్తుంది అనమాట దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ డ్యూ టు ద పార్షియల్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ సల్ఫర్ ఇంటూ ఇన్ఆర్గానిక్ సల్ఫైడ్ సో విత్ కెన్ డిటెక్టెడ్ బై ప్రిస్పిరేషన్ టు లెడ్ సల్ఫైడ్ యూజింగ్ లెడ్ ఎస్టెడ్ సొల్యూషన్ సో ఏం చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో రియాక్షన్ ఏ విధంగా ఫామ్ అయింది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేటువంటిది హాట్ ఆల్కలిక్ కండిషన్ ఉందో ఆల్కలి అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కాస్త హీట్ చేస్తాం అనమాట బాయిల్ చేస్తాం మనం యాడ్ చేస్తాం అలా యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆర్గానిక్ సల్ఫర్ ఏదైతే ఉన్నదో సిస్టమ్ లో ఉన్న సల్ఫర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆర్గానిక్ సల్ఫర్ అనమాట సో ఇట్ ఈస్ కన్వర్ట్ అయింది ఇన్ఆర్గానిక్ సల్ఫైడ్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే సోడియం సల్ఫైడ్ కింద కన్వర్ట్ అయింది ఈ సోడియం సల్ఫైడ్ మనకి ఏ విధంగా ప్రెస్పిరేట్ చేస్తాం అంటే లెడ్ సల్ఫైడ్ కింద ప్రెస్పిరేట్ చేస్తాం అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది లెడ్ సల్ఫైడ్ ప్రెస్పిరేట్ ఎపీర్ అవుతుంది సో దానికోసం మనం లెడ్ ఎస్టేట్ సొల్యూషన్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా మనకు లెడ్ ఎస్టేట్ సొల్యూషన్ తో యూజ్ చేసిన రియాక్షన్ పాజిటివ్ వచ్చినట్లయితే మనకు ఇచ్చినటువంటి శాంపుల్ లో సిస్టిన్ కానీ సిస్టైన్ కానీ ఉన్నట్టుగా మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం టెస్ట్ ఏ విధంగా చేస్తామని చూడండి ఒకసారి చెప్పాను కదా తీరీ ప్రాక్టికల్ గా చూడండి సిస్టిన్ ఎమోనైసిడ్ తీసుకోవడం జరిగింది టెస్ట్ ట్యూబ్ లో సిస్టిన్ ఎమోనైసిడ్ తీసుకుంటున్నాము దానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎన్ఏ వచ్చి యాడ్ చేస్తాం ఆల్కలి సొల్యూషన్ అన్న కదా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎన్ఏ వచ్చి యాడ్ చేస్తాం సో దానికి మనకి మార్బుల్స్ యాడ్ చేసి బాయిల్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు సో ఫ్లేమ్ దగ్గర ఫ్లేమ్ దగ్గర మనం బాయిల్ చేస్తున్నాం సో తర్వాత కూల్ చేస్తాం ట్యాప్ వాటర్ పేజీ కూల్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా కూల్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే టెస్ట్ ట్యూబ్ ని మనం బాయిల్ చేసిన బాగా టెస్ట్ ట్యూబ్ హీట్ తో ఉంటుంది ఆ తర్వాత మనం అది కూల్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకేసారి వాటర్ ని ట్యాప్ వాటర్ ని టెస్ట్ ట్యూబ్ మీద వచ్చినప్పుడు టెస్ట్ ట్యూబ్ మనకి బరస్ట్ అవడం అవకాశం ఉంటుంది ఆ కాబట్టి ఏంటంటే మనం ఏం చేయాలంటే దానికి మెల్లిగా కూల్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అమ్మ టెస్ట్ ట్యూబ్ ని సో జాగ్రత్తగా కూల్ చేయండి తర్వాత కూల్ చేసిన తర్వాత లెడ్ ఎస్టేట్స్ యాడ్ చేయాలి దీనికి సో లెడ్ ఎస్టేట్ సొల్యూషన్ దీన్ని యాడ్ చేస్తాం ప్రెస్పిరేషన్ కోసం లెడ్ ఎస్టేట్ యాడ్ చేసి చూడండి ఫామ్ అయింది సార్ ప్రెస్పిరేట్ ఫామ్ అయింది లెడ్ సల్ఫైడ్ ప్రెస్పిరేట్ అనమాట లెడ్ సల్ఫైడ్ ప్రెస్పిరేట్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాం చూడండి లెడ్ సల్ఫైడ్ టెస్ట్ సో మనం సిస్టిన్ అమోనాసిడ్ తీసుకోవడం జరిగింది సిస్టిన్ అమోనాసిడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఎందుకంటే సల్ఫర్ కంటెనింగ్ అమోనాసిడ్ అది ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో తీసుకుని దానికి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎన్ఏఓ యాడ్ చేసాము సో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎన్ఏఓ యాడ్ చేసిన తర్వాత బాయిల్ చేయాలి కాబట్టి దానికి మార్పుల్స్ యాడ్ చేసి సో మనం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టి బాయిల్ చేస్తున్నాం సో బాయిల్ చేసిన తర్వాత దానికి కూల్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ట్యాప్ వాటర్ కింద మనం కూల్ చేయాలి జాగ్రత్తగా ట్యాప్ వాటర్ పోయింది కూల్ చేసి ఆ తర్వాత లెడ్ ఎస్టేట్ ప్రెస్పిరేషన్ కోసం లెడ్ ఎస్టేట్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే లెడ్ ఎస్టేట్ యాడ్ చేసామో లెడ్ సల్ఫైడ్ ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ ప్రెస్పిరేషన్ సో చూడండి బ్లాకిష్ కలర్ లో లెడ్ సల్ఫైడ్
స్పైసిటీ టెస్ట్ దీనికోసం చేస్తామంటే ఇమ్యూనో యాసిడ్ లైక్ ప్రొలైన్ సో ప్రొలైన్ కానీ హైడ్రాక్సీ ప్రొలైన్ కానీ ఆల్రెడీ మనకి ఇది హైడ్రాక్సీ ప్రొలైన్ కానీ ప్రొలైన్ కానీ ఇన్హైడ్రన్ టెస్ట్ అనే మనకు రిజల్ట్ తెలుస్తుంది అయితే ఇక్కడ అయిన కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇమ్యూనో యాసిడ్ అయినటువంటి ప్రొలైన్ కానీ హైడ్రాక్సీ ప్రొలైన్ కానీ తీసుకుని ఐసెటిన్ క్రియేజెంట్ మనం రియాక్ట్ చేసినప్పుడు అంటే ఆల్కలైన్ కండిషన్ మనకి బ్లూ కలర్ కాంపౌండ్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అది ఏ విధంగా అనేటువంటి మనం ఒకసారి ఎగ్జామినేషన్ చేసి చూద్దాం ఐసెటిన్ టెస్ట్ ఫర్ద ప్రొలైన్ అండ్ హైడ్రాక్సీ ప్రొలైన్ సో ప్రొలైన్ ఎమన్ ఐసిడ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది డ్రాపర్ సాయం తోటి ఓకే ఒక పేపర్ మీద తీసుకుని దాన్ని ఐసెటిన్ రీఏజెంట్ యాడ్ చేస్తాం వాట్మెన్ ఫిల్టర్ పేపర్ తీసుకుని కాస్త హీట్ చేసినప్పుడు చూడండి సో ఈ విధంగా మనకు ఆ పర్పుల్ కలర్ అనేటువంటి ఫామ్ అవడం జరిగింది సో దీనికోసం ఏం చేస్తాం టెస్ట్ బీ చేయకుండా మనం ఒక వాట్మెన్ ఫిల్టర్ పేపర్ తీసుకుని వాట్మెన్ ఫిల్టర్ పేపర్ మీద ప్రొలైన్ డ్రాప్ వేసిన తర్వాత ఐసెటిన్ రీఏజెంట్ యాడ్ చేస్తాం ఐసిటీ రియాజన్ యాడ్ అంటే ఆల్కలైన్ కండిషన్ అనమాట సో ఏమవుతుంది మనకి ఈ బ్లూ కలర్ అడాక్ట్ ఫామ్ అయింది అనమాట సో ఎట్లాగంటే మనకి దాన్ని కాస్త హీట్ చేసాం సో హీటర్తో కాస్త హీట్ చేసినప్పటికీ ఆ బ్లూ కలర్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవడం జరిగింది ఓకే సో ఫోలిన్స్ ఎఫ్సి సారీ సో దీన్ని సాధారణంగా మనకి ఫోలిన్స్ మెకార్టీ సల్ఫేలిన్ టెస్ట్ అని పిలుస్తాము ఒకసారి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ గా ఉన్నట్టున్నది వన్ మినిట్ ఓకే ఫోలిన్స్ మెకార్టి సులివాన్ టెస్ట్ అని పిలవటం జరుగుతుంది దీన్ని దీనే సింపుల్ గా ఎఫ్ఎంఎస్ టెస్ట్ అని కూడా పిలుస్తారు సో ఈ టెస్ట్ దీనికోసం అంటే మనకి ఇందాక చెప్పినటువంటి ప్రొలైన్ కానీ హైడ్రాక్సీ ప్రొలైన్ కానీ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ కోసం అనమాట సో ఈ ప్రొలైన్ కానీ హైడ్రాక్సీ ప్రొలైన్ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ కోసం మనకి ఎఫ్ఎంఎస్ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో ఇమ్యూనో యాసిడ్ అనేటువంటి ప్రొలాక్సిన్ హైడ్రాక్సీ ప్రొలైన్ కన్వెన్స్ విత్ ఐసెటినిక్ రియేజన్ అనేది ఆల్కలైన్ కండిషన్ టూ ఇల్ బ్లూ కలర్ అడాక్ట్ అడిషన్ టు ద సోడియం నైట్రోప్రొసైడ్ ఇందాక చేసినటువంటి టెస్ట్ కి in addition to nitro peroxide to alkaline solution of methionine followed by the esterification of the reaction yield red color this reaction also form the basis of the quantitative determination of methionine so idi already indaga manu idi proline kosam cheyadu test cheyadu jarindi aa proline and hydroxy proline edaithe isetic isetin test chesamo isetin test ki additional ga so isetin test ki additional ga సో మనం ఏమి యాడ్ చేస్తామంటే సోడియం నైట్రోప్రొసైడ్ సొల్యు యాడ్ చేస్తాం సో సోడియం నైట్రోప్రొసైడ్ యాడ్ చేసిన టు ఆల్కలైన్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద మిథియోనియన్ ఫాలోడ్ బై ద ఎసిటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ టు ఈ ద రెడ్ కలర్ సో రెడ్ కలర్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ మనం ఈ ఫార్మ్ టెస్ట్ ఏ విధంగా చేస్తామని ఒకసారి చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి పోలిన్స్ మెక్కార్టీ సొల్వీవన్ టెస్ట్ సో మనం తీసుకున్నాం సొల్యూషన్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ మనకి సొల్యూషన్ తీసుకున్న తర్వాత సోడియం నైట్రోప్రొసైడ్ యాడ్ చేసాము బాయిలింగ్ వాటర్ బాటిల్ పెట్టాము ఎల్లో కలర్ ఫామ్ అయింది కదా సో దానికి ఐదో కలర్ గ్యాస్ యాడ్ చేస్తాం సో రెడ్ కలర్ మనకు ప్రెస్ పెట్టానికి ఫామ్ అవడం జరిగింది అనమాట ఓకే ఏం చేసాం మనం ఇమ్యూనో యాసిడ్ అని అంటే ప్రొలైన్ కి హైడ్రాక్సీ ప్రొలైన్ కి ఏదైతే టెస్ట్ ఐసెటెనిక్ యాసిడ్ ఐసెటిన్ టెస్ట్ చేసాము ఐసెటిన్ టెస్ట్ కు వచ్చినటువంటి బ్లూ కలర్ అడాక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో సో దానికి అడిషనల్ గా మనం చేసేటువంటి టెస్ట్ ఏంటంటే సోడియం నైట్రోప్రొసైడ్ తీసుకున్నాము టు ఆల్కలైన్ సొల్యూషన్ అనమాట ఏదైతే ఆల్కలైన్ సొల్యూషన్ అంటే మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యాడ్ చేసాం దానికి సో మనకి అలా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఎసిడిఫికేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఎసిడిఫికేషన్ రియాక్షన్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది రెడ్ కలర్ అనేటువంటి ఫామ్ అయింది అనమాట సో ఎసిడిఫికేషన్ కోసం మనం ఏం చేసాము హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేసాం అనమాట మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్ అనేటువంటి మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం
ఎందుకు చెప్పుకున్నాడు ఐసోటోనిక్ యాసిడ్ ఇది సారీ ఐసిటిక్ టెస్ట్ ఇది ఫోలిన్స్ మెకార్తి సవి సలివాన్ టెస్ట్ దీనే ఎఫ్ఎంఎస్ టెస్ట్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే వాయిస్ వచ్చిందా మీకు ఇంకా జాయిన్ అవుతున్నారా క్లాస్లో ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎన్ఏ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా విన్ సీ అ బ్లూ కలర్డ్ స్పోర్ట్ ఆన్ ద ఫిల్టర్ పేపర్ విచ్ ఇండికేట్స్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఇమినో యాసిడ్ టు పర్ఫార్మ్ Follins McCarthy Salivans test. Take 1 ml of the unknown amino acid solution in the test tube and add a few drops of 40% NaOH followed by a few drops of glycine and sodium nitroprusside solution. Now place the test tube in a hot water bath maintained at 40 degrees Celsius for 15 minutes. Add 0.5 ml of 6 Norman HCl into this test tube taken from water bath. On adding HCl, The content of the test tube changes to red color indicating the presence of methionine. To carry out Sakaguchi test. Okay, Nandi. So, why is it switching there? Yes, sir. Okay. A test tube is not the actual systematic procedure. I don't know how to test it in the lab. I don't know how to test it. రియజెంట్స్ లేవు అక్కడ తట్టు మనకి సిలబస్ లో కూడా అది లేదనుకోండి కాకపోతే ఏంటంటే మీకు ఈ టెస్ట్ లో ఎలా చేయాలి అమోనాస్ ఏ విధంగా కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి అనే దానికోసం మీకు ఇవి చూపిస్తుంది జరుగుతుంది సో ఫోలియన్స్ మెక్కార్టి సలివాన్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ టెస్ట్ కి మనం ఆల్్రెడీ మీరు ఎన్నిసార్లు చూసారు టేక్ 1 ml of the unknown amino acid solution in the test tube and add a few drops of 40% NaOH followed by a few drops of glycine and sodium nitroprusside solution nnoh add chesin tarata manake sodium nitroprusside glycine ee rendu atle man add cheyadam jarigindi sodium nitroprusside solution adi like glycine 40% nnoh add chesam no place the test tube in a hot water adarata water bottle pettadam jarigindi anamata 40 degrees undi lega 40 degrees celsius for 15 minutes at 0.5 ml of 6 6.5 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35
which upon treated treatment with uh, hypobromite or a hypo chloride produce characteristic red color so em avutundante alpha naphthol react with uh, arginine okay so under the alkaline condition or the alpha naphthol react with arginine arginine ammonic acid so which are treated with uh, hydro hypobromite or hypochlorite so hypobromite can hypochlorite co solution react chindinappudu manaku red color anedatundi form avadam jarugutundi anamata so idi arginine kosam cheyadam jarugutundi ok sari deeni oka procedure chuddam ok sari transfer a few drops of pre chilled unknown so arginine iskunnam manu arginine iskunna tarvata 40% neo charge chestunnam alaga alpha naphthol 40% neo charge chestunna tarvata ఆల్ఫోన్ ఆప్తలు యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం హైపోబ్రామైడ్ సొల్యూషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది చూడండి రెడ్ కలర్ మనకి ఏ విధంగా ఫామ్ అయింది సార్ సో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఒకసారి వాయిస్ మీరు వింది కానీ indicating the presence of methionine to carry out sakaguchi test. test transfer a few drops of pre-chilled unknown amino acid to a test tube using a dropper Add pre-chilled and already man the arginine amino acid cast chill jesi uh, ice cube box e pettavalsina avasaram undadu anamata danni cool ga teeskovali nh alpha naphthol solution 5% urea hypobromide solution respectively to the same test tube containing solution the color of the solution in the test tube changes to red indicating the presence of arginine okay to perform so arginine anamata arginine test kosam adi transfer sorry sir ee the student off cheyadam mundu the presence of arginine to perform ఓకే ఆర్జిన్ టెస్ట్ కోసం సో ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ మనకి ఎస్టడిన్ టెస్ట్ ఇంకొక టెస్ట్ ఉంటుంది సో ఎస్టడిన్ టెస్ట్ ఏంటంటే దిస్ టెస్ట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ద నాబ్ సైంటిస్ట్ డిస్కవర్ చేశారు సో దిస్ రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్స్ ద బ్రోమినేషన్ ఆఫ్ ఇస్టడిన్ ఇన్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ so followed by the neutralization of acid with the excess of ammonia so this reaction involves the bromination of histidine acid uh, acid in the acid solution followed by the neutralization of the acid with the excess ammonia so heating of alkaline solution developed the blue and the violet coloration blue kind of violet color can form avutundi so conformation of histidine anamata ok sir chuddam test transfer 2 ml of unknown amino acid solution to a test tube using a student is going to add a few drops of 5% bromine in 33% acetic acid solution into this so test bromine tube so bromine 33% acetic amino acid solution keep the test tube at room temperature for 10 minutes then add 2 ml of ammonium carbonate neutralization to the ammonia test adjust. tube and keep the test tube in boiling water bath for 5 minutes after 5 so. minutes we can see that color of the solution in the test tube changes to blue this indicates blue the presence change of change histidine to do minion so, test trans histidine conformation ayindha nam manake aa test lo manake em chesamo so histidine ammonia acid ni iskuni so daniki mana already acetic acid solution lo unnattu and acetic acid to bromine kalpinattu solution mana add chesin tarvata సో రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అలా ఉంచి తర్వాత మనం హీట్ చేసాము ఏం కలిపి హీట్ చేసాము తర్వాత మనకి దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడం కోసం అమ్మోనియాని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎక్సెస్ అమ్మోనియాని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఎక్సెస్ అమ్మోనియా అలాగే యాడ్ చేసామో న్యూట్రలైజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే అలా న్యూట్రలైజ్ అయింది మనకి యొక్క బ్లూ కలర్ డార్క్ బ్లూ కలర్ సొల్యూషన్ అనేటువంటి ఫామ్ అయ్యడం జరుగుతుంది సో అది ఇస్టిడిన్ టెస్ట్ గా మనం కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇంకా లాస్ట్ టెస్ట్ మెల్లన్స్ టెస్ట్ సో ఫినోలిక్ యాసిడ్ సచ్ యాజ్ థైరోసిన్ ఇట్ ఈస్ ఎ డెరివేటివ్ రెస్పాండ్ దిస్ టెస్ట్ అనమాట సో థైరోసిన్ ఎమోన్ యాసిడ్ ఉన్నది కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవడం మిల్లియన్ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ద కాంపౌండ్స్ విత్ హైడ్రాక్సీ బెంజిన్ 
రాడికల్ రియాక్ట్ మిలియన్స్ టెస్ట్ మిలియన్స్ రియజెంట్ ఏది హైడ్రాక్సీ బెంజిన్ రాడికల్ అనమాట సో ఎందుకంటే థైరోసిన్ అమోనాసిడ్ లో మనకి బెంజిన్ రింగ్ ఉంటుంది సరే సో రియాక్ట్ విత్ మిలియన్స్ రియజెంట్ టు ఫామ్ రెడ్ కలర్ కాంప్లెక్స్ సో రెడ్ కలర్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఆ బెంజిన్ రింగ్ రియాక్ట్ అవుతుంది సో మిలియన్స్ రియజెంట్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ సల్ఫైడ్ విత్ సల్ఫురిక్ యాసిడ్ అండి మిలియన్స్ రియజెంట్ అంటే ఎలా తయారు చేస్తారంటే మెర్క్యూరిక్ సల్ఫేట్ ని సల్ఫరిక్ యాసిడ్ అంటే హెచ్టిఎస్ఓ ఫోర్ లో డిజాల్వ్ చేసినట్లయితే మనకు మిలియన్స్ రియజెంట్ అనేటువంటి తయారవుతుంది ఓకే సో అది ఈ ఫినోలిక్ అమోనాసిడ్ అయినట్టు థైరాయిడ్ తో రియాక్ట్ అయినట్టు మనకి ఈ రెడ్ కలర్ కాంప్లెక్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట ఏ విధంగా అనేది ఒకసారి చూద్దాం మన థైరాయిడ్ అమోనాసిడ్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ add a few drops of millions reagent and mix it with reagent add by shaking it carefully add a few drops of concentrated nitric acid solution nitric acid add in the roll we can see that the color of the solution in the test tube changes to red which indicates red color and form in and so million this reagent add chestin tarvata manam daniki nitric acid add chestam anta so nitric acid add chesinaapudiki manaku em avutundi ante anamatiga రెడ్ కలర్ అనేటువంటి కాంప్లెక్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవడం జరిగింది అనమాట చాలా ఫామ్ అయినట్లయితే మనం అది మిలియన్ టెస్ట్ లో మనకి ఏం కన్ఫర్మ్ అయింది థైరోసిన్ కన్ఫర్మేషన్ అయింది ఓకే ఓకే సో ఏదైతే మనం ఈ యానిమేషన్స్ చూసాము ఇవన్నీ చూసాము సో ఇది అమృత యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి వాళ్ళ వర్చువల్ ల్యాబ్స్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ టైప్ అయ్యి వర్చువల్ ల్యాబ్స్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో ఈ వీడియోని మీకు డైరెక్ట్ లింక్ కూడా మీకు పెడతాను వీడియోని ఒకసారి రెండు మూడు సార్లు చూడండి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చినటువంటి డిస్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ప్రొసీజర్ డిస్క్రిప్షన్ ఏదైతే మీకు చెప్పానో ఆ డిస్క్రిప్షన్ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా మీకు లింక్ పెడతాను అది ఓపెన్ చేసుకుని ఆ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా రెండు సార్లు చదివి ఏ ఫోర్ షీట్ మీద రాసి ఈ ఆ తర్వాత మన ఈ వీడియో ఒకసారి కదా చూడండి సో ప్రాక్టికల్లో అయినట్లయితే అమోనా యాసిడ్ క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ అనేటువంటి మీకు ఇవ్వడం జరగదు సో ఓన్లీ క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మాత్రమే మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది యాక్చువల్ గా మనం ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఈ ప్రాక్టికల్ ప్రొసీజర్ వద్దని అనుకున్నాము అయినా సరే మీకు ఆన్లైన్ లో చూసేదే కదా అన్న ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో మీకు చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఈ వీడియోని ఒకసారి రెండు మూడు సార్లు చూడండి అది రికార్డ్ చేసిన వీడియోని మీకు కూడా మీకు వాట్సాప్ లో మీకు పంపిస్తాను గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ కూడా పంపించడం జరుగుతుంది సో అలా కాకుండా ఈ డైరెక్ట్ వీడియోని ఏదైతే క్వాలిటీ అమృత యూనివర్సిటీ వారు ఉన్నారో ఆ వీడియోని మీకు డైరెక్ట్ గా పంపించడం జరుగుతుంది ఆ వీడియోని కూడా ఒకసారి చూడండి సో రేపు మరియు సోమవారం రెండు రోజులు కూడా మీకు కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ ఉంది కాబట్టి కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్కి అటెండ్ అవ్వండి సో కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్కి అటెండ్ అయిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ సో అప్పటి వరకు సాటర్డే అండ్ మండే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లేవు మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్